Hola mis amigos, buen eh, lunes, final de puente, espero que regresen sanos y salvos a casa. Pues aquí ha concluido un día más de este Tour de Francia, todavía en territorio italiano, una etapa de 230 kilómetros destinada a los velocistas donde pasó lo que tenía que pasar. La carrera realmente estuvo, entre comillas, tranquila, no hubo la fuga del día, no hubo angustia para perseguir a nadie. Los eh, grandes equipos y corredores eh, con velocistas para definir sabían que lo tenían todo a la mano y controlaron. Además, no hubo mucha intención de partir del grupo. Teniendo en cuenta las dos etapas anteriores, ya la fatiga comienza a sentirse y aparte de ello, pues eh, pensando en la etapa de mañana que será una etapa muy determinante ya con una gran exigencia montañosa. Bien, la jornada transcurrió entonces a un ritmo elevado, el grupo compacto todo el tiempo y no faltaron eso sí los incidentes, las caídas, ahora estrenando una nueva norma que permite a los en los últimos 5 kilómetros a los corredores pues que sufran accidentes o caídas o algo así, llegar con el mismo tiempo del grupo del cual hacían parte. Eso se estrenó hoy y hubo que ponerlo en práctica con algunos corredores. Finalmente la carrera se resuelve entre los que se tenía que resolver un embalaje masivo donde participaron no muchos, no muchos corredores. Yo diría que no más de 50, 60 corredores que al mismo tiempo en virtud de la caída que se sufrió precisamente en los últimos kilómetros. El triunfo para uno de los grandes velocistas, un eritreo que ya sabe lo que es ganar en las grandes eh, carreras y hoy ha repetido nuevamente. German Biniam, Biniam Girmey, ese corredor del equipo del de Intermarché, se ha impuesto sobre un redomado grupo de velocistas. El segundo ha sido Fernando Gaviria, nuestro hombre, nuestro gran velocista que de alguna manera como que renace para el gran ciclismo en su especialidad. Viene a correr el Giro de Italia, se encuentra en una gran condición, como lo demostró en el día de hoy, y además está seleccionado para competir en los próximos Juegos Olímpicos en la prueba del Omnium. El tercero, Arnaud Delie, el corredor belga del Loto. Cuarto, Max Pedersen, el hombre del Lidl Trek. Y quinto, Dylan Gronewegen, corredor del de equipo de El Jayco. Realmente, pues, solo asunto de velocistas, aquí nadie más. Había un duelo especial entre los cuatro hombres que ocupaban los primeros lugares de la clasificación general empatados en tiempo. Y el primero que llegara de ellos, pues se pondría la camiseta amarilla. Y fue precisamente el ecuatoriano Richard Carapaz, quien se avivó, por decirlo de alguna manera. Su equipo trabajó también mucho para mantenerlo delante del grupo y cruzar primero que eh, eh, Poggi y primero que Vin llegar y primero igualmente que Ebenepul. Eso le valió entonces la gran satisfacción al ecuatoriano de subir por la camiseta del líder. No hubo cambios en cuanto a tiempos. Ahora Carapaz es el líder, Poggi es segundo, Ebenepol tercero, Vinge es cuarto con el mismo tiempo. Y los nuestros pues en las mismas posiciones segan, octavo a 21 segundos, Buitrago a 1.11 en el 25 Tejada a más de 13 minutos y Gaviria a más de 52 minutos. Mañana una etapa, ya dije, determinante. La primera gran exigencia en la montaña son 139 kilómetros, de los cuales casi la mitad, la mitad, eh, es eh, subiendo. Hay un premio de montaña de eh, tercera categoría, eh, uno de primera y uno fuera de categoría. El Sestrier tiene 39 kilómetros, el Mont Geneve tiene 8 y el Galivier, el gigante, uno de los íconos del de Tour de Francia, tiene 22 kilómetros, 900 metros para sumar 70 kilómetros subiendo. Este último premio de montaña está ubicado a 18 kilómetros de la llegada que se cumplirán en pleno descenso, en pleno eh, a, a, a 90 y a 100 kilómetros por hora. Etapa determinante, vamos a esperar con confianza la actuación de los nuestros, de Egan y de Huitrago especialmente, y ver si mañana también ya comienza a fijarse la foto de los grandes pretendientes al título de campeones del de Tour de Francia. Mañana veremos ya en acción un duelo mucho más intenso entre Vinge, Poggi, el mismo Carapaz, también Ebenepul, y está involucrado el ciclismo colombiano. Suerte para ellos. Hasta mañana. Gracias. Chao.